I love you, 
Kemudian kondisi fisik yang kami cai, kami sepuluh menit itu. Agostino na kutoka majimbo mengine mashemasi wetu watawa wa Kristo wa parokia hii Kibabi Lodge kiwemo Kibabi Parish Sikusi Parish Kandui Parish Bukembe na Londo wa Kristo kutoka parokia ambazo Padri Solomon na msonge kwa memo kwa no namuvuya kwa machepo kaka huyu mai maria ndi mama kefala namba ino mkono usalimia watu ite ite wime nayo weke se husi mekambula alifaga sina maneno she has expressed it through gestures eh mzee wetu pia asante sana ite wezo kalaka sia
Somo katika kitabu cha nabii Yeremia Maneno ya Yeremia Mwana wa Hilkia Mmoja wa makuhani waliokuwa katika anadhodi Katika inji ya Benjamini Ambaye neno la bwana lilimjia katika siku za Yosia Mwana wa Amoni Mfalme wa Yuda katika mwaka wa kumi na tatu wa kumiliki kwake Tena lilikuja siku za yoyahakimu mwana wa Yosia Mfalme wa Yuda Hata mwisho wa mwaka wa kumi na mmoja wa sedekia mwana wa Yosia Mfalme wa Yuda Hata wakati ulipo chukuliwa mateka Yerusalemu katika mwezi wa tano Neno la Bwana lilimjia kusema kabla sijakuumba katika tungo nalikujua na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa nimekuweka kuwa nabii wa mataifa ndipo niliposema ah 
Bwana na Mungu. Tazama, siwezi kusema maana mimi ni mtoto, lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu mtakaye kutuma kwake. Nawe utasema kila neno mtakalo kwa amru. Usiogope kwa sababu ya hao maana mimi nipo pamoja nawe ni kuokoe. Asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake, akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, "Tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme ili kungoa na kugomoa." na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda neno la Mungu Saburi ya kuitikizana maneno ya kipokeo ndiwe kuhani hata milele ndiwe kuhani hata milele kwa utaratibu wa meliki sadeki kwa utaratibu wa meliki sadeki ndiwe kuhani hata milele kwa utaratibu wa meliki sadeki ndiwe kuhani hata milele
Chifavi Lundi Eliho Yola Mbudia Bundu Musivala. Gane Chili La Mwinwe Ukwa Mahunda Lo Nio Mwaudi La Hulo Ndahana Nekumala Lo Kwa Wele Wewe Ni Mala Mwakumanya Nga Ngali Kuli Mweika Hulo Ndahana Nekumala Lo Kwa Wele Kuvira Hu Epra Omu Holi Owa Siefwe Oli omu holi omu subiwa owa yeso krisu Mubwe yangu buwefwe Ahubo lelefwe busi mewewe mro Uwe siku no sino Humusa vilange nye buliruosi Uko amange mwa ulila kake nye Usaba angawele amwele she nye Li manyali kali liye liye ya liye nye Nelima nyali osi nilio roho wewe ananga. Nyo mnyale hume nyanga umuami neenya. Ne huko labuli ruosi kamusi misianie. Una muwenye mohame mo bulisi horuwa silai. Ne hutasa kumanya wele lukai. Kama nika wele kebunyali. Kahaba eleshe nywe jigie fuilisia ne kamani hulo ndehana Uhu ifuilisia ulisindu Ne kuba basa anga kubangali Saba andi nywe mupile welo vyo Kuruwe kuba leha enywe musangale Munda aloniyo ahalehe Akakolele baba andubewe Bebu wami kwe mwikulu mubu wanga. Lihuwa ya wele. Orio mno wele. Takatifu hilivyo andikwa na Yohane Nyinyi siwaiti tena watumishi Maana mtumishi hajui anachofanya bwana wake. Lakini mimi nimewaita ninyi rafiki kwa sababu nimewajulisha yote ambayo nimeyasikia kutoka kwa baba yangu. Nyinyi hamuku nichagua mimi. Mimi niliwachagueni na kuwatuma muende mukazae matunda. Matunda ya dumuyo Na e baba apate kuwa peni Chochote munacho muomba kwa jina langu Inchili ya buwana Sipa kwa kwa ewe
ya shukrani Mwingilisi Luka sura ya 17 kifungu cha 11 hadi 19 watu kumi walikuwa wamepata piko la makonjwa ya ukoma na wakapeleka kwa randai kutengwa ili wasiambukize watu wengine kwa mbali wakamuona Yesu na wakamuita bwana mkubwa bwana mkubwa pia Yesu ni bwana kulingana na mjilisi Mathayo sura 28:18 mwenye uwezo tuone huruma Yesu aliwaambia elendeni mkajionyesha kwa makohani waliti na wakaenda katika kuenda mujiso kafanyika wakapona kati ya wote kumi mmoja peke yake Samaria arudi alipokuja alichilasa mbele ya Yesu kupeana heshima kwa sababu ya ofisi kubwa na kutoa shukurani zake na Yesu akauliza watu kumi waliponywa wale wengine tisa wako wapi yale matamushi ya Bwana Yesu yanaonyesha kwamba ni Mungu anatuita tushukuru kwa hivyo shukurani ni tendo la kimungu na tunaposhukuru tunafanya mapenzi ya Mungu kwa hivyo sherehe hii tumekuja hapa kufanya mapenzi ya Mungu maana yake kumpendeza Mungu historia ya shukurani katika agano la kale kitabu cha kutoka sura ya 15 Waisraeli baada ya kufuka bahari ya Sham Musa alitunga wimbo wa shukurani wakitambua kwamba tendo la Mwenyezi Mungu kuwafukisha katika bahari ya Sham haikuwa uwezo wao na ule wimbo ulikuwa unatambua nguvu na upendo wa Mungu kwa binadamu katika sehemu ya kufuata kitabu cha kwanza cha Samweli sura ya pili mama Hana mama yake Samweli alikuwa tasa kwa muda mrefu Penina akajaribu kumtihaki kumicheka na kudharau kwamba hana mtoto yeye hakwenda kwa mganga alienda kwa Mungu akienda kwa Mungu Yeremia sura ya 17 kifungu cha 7 abarikiwe mtu anayetekemea Mungu. Akaenda kutekemea Mungu. Katika maombi yake aliomba mpaka kiwango ya kuchoka ili akicha kwenye hekalu akamuona mtu mawasi. Akamtania kimwili ya kwamba amelewa. Lazima hapana. Nimeomba mpaka kusikia uchofu. Na hapo ndipo mwisho wa pili kuna faraja. Neema ya Mungu ilimshukia na kapata mtoto yule Samuel na kipindi cha ayubu kaondoka aliweza kutunga pia wimbo ya kushukuru Mungu kwa ajili ya tendo ya wema wa Mungu Sakuri na mbali 126 kifungu cha kwanza hadi cha tatu Waisraeli walipotekwa na kuchuluka mama teka kupeleka kule Babylon katika kukaa kule wenye nje waliofanyia msaha tuimbie sehemu moja ya wimbo sayo. Na wakasema haduwezi kuimba wimbo wa kimungu katika eneo la kafiri. Walipotoa sala zao Mungu alisikia na kuwakomboa kuwaondoa kule Babylon. Kifungu cha tatu walitunga wimbo. Bwana alitendea mambo makuu tulikuwa tukifurahi. Katika kano jibia shukurani tunamuona Sakaria eh, katiko of Sakaria baada ya kuenda Hekaluni na kuomba kweli kweli Mungu alijitambulisha kupitia katika malaika Gabriel na Gabriel akasema mimi ni Gabriel nimetumwa na Mungu maombi yako imefika kwa Mungu Mungu hujibu maombi na kwa hivyo Shukurani hii Mungu anapokea shukurani yetu 
anachimu maombi yetu ya kumshukuru yalifanya kwa Zakaria sasa Zakaria baadaye wakati mke wake katika uzee anapata Yohani yani maana kwamba katika ule uzee kwa maombi Mungu anafanya jambo na jambo ambalo Mungu analifanya ni kitabu cha mwanzo sura 18 kifungu cha kwanza hadi tano Ibrahim katika nafasi ya kuwa na bibi yake katika 80 na kenda ta wakeni watatu tembelea malaika na kuonyesha kubwa akaweza kuwapokea kwa heshima kubwa sana akaenda chini na kuabudu paka kijo chini vile nafanya wakati wa kuabudu sacrament kuu baada ya hapo mwandishi anasema ajiteta maji na kutawada mikuu yao ukarimu mwisho akatafuta ndama aliyenona akawaandalia chakula baada ya hapo ujumbe ambao kwa hapo kwamba alitangaziwa ya kwamba ule wema aliyotena hauendi bure kwa hivyo shukrani ya siku leo haiendi bure kuna baraka zinafuata kuanzia leo bibi yako sarai miaka 80 na kenda mwaka ujao kama wakati huu Isaka atakuwa amepatikana naye sarai kule jikoni ambaye imani yake iko juu alifanyia msaha jambo hilo akasema ah mimi nimepita uwezo ya kusaa alitazama jambo hilo kimwili katika kimwili kwamba tunakwama njiani kwa sababu hatuna uwezo aliambiwa hivi kwa Mungu mambo yote yanawezekana na hivyo ndivyo Mungu ambaye tunamshukuru mambo yote inawezekana ndio hiyo Yohane alipatikana na hivyo Zakaria akaunda wimbo ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya wema wake Mwenyezi Mungu Antifonia lejo Mama Bikira Maria Injili ya Luka sura ya kwanza kifungu cha 46 hadi hamsini na sita ya kwamba anasema baada ya kuteuliwa kifungu cha 26 hadi 38 sala Maria wewe utapata mimba utasaa mwana ndio Kristo na yeye anasema mimi si mtu mume aliangalia mtazamo wa kibinadamu kile alijua na malaika kwa Mungu kwa Mungu mambo yote yanawezekana akasema mimi mchakasi wa Bwana na hiyo vile Mungu amesema akakubali mpango wa Mungu alipokubali mpango wa Mungu ndio sasa baadaye kifungu cha 39 anamtembelea Elizabeth na hivyo baada kwa kule miezi mitatu pale ambapo ilitokea kuzaliwa kwa Yohane upatishaji yeye baadaye kifungu cha 46 moyo wangu wa maadhimisha Bwana roho yangu inafurahia Mungu kwa sababu Mungu ametendea mambo makuu kifungu cha 49 na jina lake litakatifu ama litukuzwe anamtukusa Mwenyezi Mungu kwa sababu aliona mkono wa Bwana na natangaza kifungu cha 48 na kisasi vyote vitaleta mimi barikiwa katika kisasa kichichi hiki cha Bongola padri Solomon sasa wewe ni mmoja ya wale waliobarikiwa ndio maana umadhi huu umekuja kushuhudia umekuja kwa staili gani watu ambao wamebarikiwa wanashiriki utukufu wa Mungu na umekuja kitukufu ndio maana wale ambao hujafikia viwango vyako hakuna mwenye alipanda jua gani kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya heshima hiyo tunaposhukuru pia tunaangalia Yeremia anaitwa ndachukulia kifungu cha ine ya kwamba Mungu anamtangazia Yeremia kabla hujasaliwa mimi nalikujua Saburi na mbali 139 kifungu cha kwanza uwezo wa Mungu ya kuchukua yote ya kwamba Yeremia sura ya 29 kifungu cha 11 Mungu ana mipango mizuri juu yetu sasa mpango wa Mungu kwa Yeremia unaweka wasi na Mungu amemchakua kufanya kazi yake. Kule kuchakuliwa ndio kunaunganishwa na injili ya Yohana. Sura ya 15. Kifungu hicho cha 16. Sio wewe uliyolichakua Solomon, ni mimi nikuchakua. Tuko hapa kushukuru kwa sababu umechakuliwa na Mungu. 
Kuchakulia na Mungu ni heshima kubwa na kupewa madaraka. Tuko hapa kushukuru kwa ajili ya hiyo. Pia tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya imani. Paulo anaandika kwa Korosai. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya imani ambayo Mungu alikutia ndani. Imani kwa Mungu na upendo kwa Mungu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu umependa Mungu na kuamua kuchakua kutumikia Mwenyezi Mungu. Pressure ya kichiti mwanaume ambaye hana familia kidogo yuko chini ya utaratibu wa kienyeji. Lakini Mungu amekuita na wewe umefanya uchakuzi ya kwamba Mungu aliyekuita na watu wa ukoo ambao umetaka usaye ulote wengi katika kijiji hiki. Ya kwamba umechakua kumpendeza Mwenyezi Mungu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wewe kuamua mpenda Mungu na kanisa. Kwa sababu katika kupenda Mungu sasa unashirikishwa kazi na Mungu ambayo unaenda kusaa matunda. Sasa matunda ambayo unasaa unatuma na Mungu. Unatuma kufanya nini? Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekutuma. Kwa hivyo wewe ni mtume, unasikia kazi ya kitume. Unaenda kufanya nini? Mwinjilishe mahali tunasema hivi. Sura ya 16 kifunja 15. Bas inendeni ulimwenguni mote na kuhubiri injili. Sasa unashiriki kazi ya kimishonari. Unapopeleka kuhubiri injili, hiyo injili inasaa nini? Matunda gani? Paulo anaangalia Warumi na anasema hivi. Sura ya kumi. kifungu cha 14 hadi 16. Anasema hivi, wote utaogoje? Kama uhubiri hujadumu. Sasa wewe ni mhubiri. Kwa sababu ni mhubiri, Wakorosai sura ya 3:16, neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako. Sasa soma Biblia kwa wingi. Kwa nini? Osome makeseti kwa wingi. Soma Biblia kwa wingi ili ufunze watu neno la Mwenyezi Mungu. Usilete taarifa zingine ambazo hasipepi ujumbe wa Mungu. Kwa hivyo ni Mungu amekutuma. Kwa sababu ni kazi ya Mungu. Ila homa kiasi. Kwa sababu ni kazi ya Mungu. Lazima utekeme Mungu. Unapotekemea Mungu utabarikiwa. Leo tumekuja siku hii tarehe 12. Mungu atapanua huduma yako. Unapoendelea kumtumikia ili kisije hiki ambapo mko hapa. Mwanga umekuja kongola. Walevi wote. Mnachakuwa Mungu na kuweka pusa mbali kwa sababu pusa inaharibu akili. Tunaangalia noa alikunywa ikamzita. Akawa kaa uchi. Hamu akafanyia msaha. Sasa wakanga wote kongola. Na wachawi. Na walije. Hamutakitetea kwamba Mungu hakuwatembelea. Hata sokoni na rondo. Watu wamepita na msafara wa kimungu sio wanasiasa MCA ama MP. Ni Mungu amepita katikati yetu. Na Mungu ambaye amepita katikati yetu ni mwaliko. Njooni kwangu. Wote mliyelemea na misiko. Misiko yetu tupeleke kwa Mungu. Tusipeleke kwa wakanga fanya hivyo tutabarikiwa
ndugu zangu wapenzi tuelekeze sala setu kwa Mungu Baba Mwenyezi ambaye anataka watu wote waokoke na wafikie kutambua ukweli wake karibuni kwa sala za waumini sala kwa ajili ya kanisa Baba mwema kupitia kwa mwanao Yesu Kristo tunakushukuru tunakuinua tunakupa sifa kwa ajili ya wanao wote ulioita kufanya kazi katika altari yako kuanzia kwa papa wa Roma makardinali maskofu mapadri masista mabruda na wengine wote ambao liita kufanya kazi kwa makanisa tofauti Mungu wetu uwachalie afya uwape upendo ndani ya mioyo yao uwape utulivu ili papa wanapoongoza watu wako waongoze kwa upendo na amani ili siku ya mwisho wote waone ufalme wako E bwana twakuomba twakuomba usikie e mungu mwenyezi muumba mbingu na dunia tunakushukuru kwa ajili ya kipaji cha uhai ambacho umetuchalia siku ya leo sala kwa ajili ya serikali e mwenyezi mungu wewe mwenyewe ulipenda ukachakua serikali ambayo iliyoko mamlakani Mwenyezi Mungu tunakuomba kaweze kupea viongozi wetu hekima, afya na hata akili iliyo mzuri ili wanapotuongoza vyema sifa na shukurani sitakurudia e Bwana tuakuomba. Tuakuomba usikie. Ni papa wele wa kuchakwa basa si mara wako wa kumulango. Huko esa ruli bolo runo papa baba na bali bikuri basome bamale mara kunyole ba hulundu ba sister beche misambalio bakala bani kasiyo papa huko sima ona papa pata cholo moni wako elesia ona kai tika kumulango mara kama la ruke ndoruwe papa bali yo osi hoba na makono ko bamale muiwe. Elika si nume lakini we yame kukaraba ne kwa siyo kubira kumani ko papa wele kusaba wele kusaba wele sabi ni saba sima papa wabane si sana kumana na kwa usawa kurusha kwa mkumba wanyelewe nubo sivu wa kwele siya kudele ranga samu yu Papa fa ba le si sa bo rin de bo ni bo ni sa ba ho ba na ba ni sa ba ho ba lo ale bo si si ba la si o si sa ba pa pa o ele o si sa ko ni ne ba wan da e fe pa pa ba sa ja chi nya ma che ki me bi ni ba ri mo chi o si bi to ne de ba ri ngo bo si pa pa ne de ba lo ale be ri ho ari o o o ele ko ta sa ho ne de ba lo ale be chi nga na ka ni Papa no si ma wen we daktare to kumwisho ola na ko parmera moro mtakatifu mala ala ka ba ko papa ne bola na ko ru kha bala endere ko ko si ma papa wele ko saba wele ko saba ulisa sala kwa ajili ya marehemu e mungu mwenyezi wa milele uwachalie ndugu zetu marehemu Rema yako wapumzike kwa wapumzike kwa amani. E Mungu twakuomba. Twakuomba usikie. E Mungu uliye makimbilio na ngufu yetu. Usikie sala nyonge za kanisa lako. Wewe uliye chanzo halisi cha utakatifu ili tunachokuomba kwa dhati tufanikiwe kukipata kweli. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tunapoendelea kwetu chini ni wakati wa sadaka tumemaliza kipindi cha liturjia neno. Sasa ni wakati wa sadaka takatifu ya misa. 
na vyombo rasmi vimeandaliwa kwa ajili ya
katika maofi yote tunakuomba upokee kwa huruma za taka hii ambayo tunakutolea kwa ajili ya kukushukuru kwa kuwa umetutoa katika taabu zetu kwa njia ya Kristu bwana wetu amina bwana awe nanyi Tukushukuru weta ima na popote E buwana papo ulie mtakatifu Mungu mwenyesi wa milele Wewe unahache na sifa setu Lakini sifa hii ni kipaji chako Chinacho kurutishia kwa shukrani Mana nyimbo setu Na sifa sina kuzitishia kasi kushikitu Pali satufasi sikupata okofu Kwanja ya kristu pwana wetu Kwa kiyo Pamocha na malaika ote wa mpinguni Tunatukusifu 
tukuyunga makwa furaha. Tifu, na kila kiumbe kicho mbwa nawe kina kusifu kwa haki Maana kwa njia mwa nao Bwana wetu Yesu Kristo Na kwa uwezo tendachi wa roo mtakatifu Unavitia usima vitu fyote Na kufita katifusa Wala huwaji kwa kusanya watu kwako Ii toka mawe ya chua na machuwe yake Tapi usafi tolewe kwa china lako Pasi hebwana Na kusii kwa unye nyekefu Vipaji hifi ambafyo tunakutolea Ili ufitakase Upende kufitakafusa kwa roo huyo huyo Fio kwetu Mwili na damu Ya pana wetu Yesu Kristo alietu amuru kwa timisha mafumbo haya Maana usiku ule ye mwenyewe Halitolewa halituwa mkati Haka kushukuru Haliupariki Aka umeka, aka wapo ufasi wake ya kisema Tuwaeni mule nyote Huu ndiyo mwili wangu utaka otolewa kwa achili yenu Hifyo hifyo baate ya kula Halitua kikombe na kushukuru Halikipariki na kawapo ufasi wake ya kisema Tuwaeni mnyo nyote Hiki ndicho kikombe ya damu yangu Tami ya kano chipi na ramilele Itakayo mwakika kwa achili enu na kwa achili ya wengi Kwa mwondo leo ya dambi Fanyeni ifi kwa ukumbusho wangu Fumbo la imani
bwana tunapohatimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletaye hukufu pamoja na ufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni na tunapoutasamia ucheo wake wa pili tunakutolea kwa shukurani tataka hii iliyo hai na takatifu tunakuomba uangalie matoleo ya kanisa lako na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake utuchalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kuchaswa na roho wake mtakatifu tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristu situe kwako sadaka timilifu ya milele ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako kwanza kabisa pamoja na bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada ma, wa maombezi yako mbele zako tunakuomba e bwana huyu aliye kafara na upatanisho wetu alete amani na wokovu duniani kote upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako Inalo safiri hapa duniani pamoja na mtumishi wako baba mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Marco Kadima pamoja na maaskofu wote wa kilero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako e baba uliye mtakatifu kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaka dunia wakiwa wamekupendeza na wote nasi tunatumaini kufika katika ufalme wa huo ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako kwa njia ya Kristu Bwana wetu ambaye kwa njia yake unaojalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake wewe Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu milele na milele Sema Baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako ufike utakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupe leo mkate wetu wa kila siku utusamehe makosa yetu kama tunavyosamea na sisi waliotukosea usitujie katika kishamishi lakini tuokoe mwokoni e bwana tunakuomba utuopoe katika maofu yote ulichalie kwa hema amani maishani mwetu usudi kwa msaada ya huruma yako tuopoleo tayema na dhambi Watu sifataishi na chambo lolote. Napo tasamia tumaini lenye heri na uchongo kosi wetu Yesu Kristo. Wako wa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristo aliyoambia mitume wako, amana waachieni amani yangu na wapa. Usitasame tambi setu ila tu imani la kanisa lako. Upende kulitalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni mwako. Mpeane amani.
Tazama mwana kondo wa Mungu. Tazama ondoa itambisa ulimwengu. Heri ya walialikwa kwa karamu ya mwana kondo. Ye bwana, sisaidi wingie kwangu. Lakini sema neno tu. Na roho yangu itapona. Kila mboja mnyola mlalo kuli kuo Na mawanga kuo, no moyo kuo, no mwenya sae kuo Musikuwa na nesho mkate, sala yo kusubila Yesu na sae wange Eo wasungambu, avasubila mblai kuo Seba liveru wacha, subila malakano kuo Subila nemalo ulisubwa no mbili kuo Na mawanga kuo msialo Dicho kulona no kusangala na uni Esala yo kwenya umuonya wange Ewe unje nyamno Ewe unje nyo kubere siri kwa siyo moe kwange Na siye nyalandi yo kulono kwenya Kwenye we toto neno moe kwange kuhosi Kusave umbe ine mayo kwenye we chidalo chosi Nende ine mayo kwano Esala yo blesunga omukulundu wange Nyasai wange Eoru mla imwene Nesendu mundu mvisa Senyala choku nyole vila hivyo moyo kwange Eo mnyali webindu vyosi Kusavoro siyo moyo kwange kumero mla Esala yo kwekomba Yesu mwoni ya wange Nyasai wange Omoyo kwange kwekomba Eo vero sangala kwa avo Kusave uingile wange Uikale wange Nasi ndikale uwo Ni wakati wa kukumunika Ukea krisi katika maumbo ya mkate Na ni wale tu ambao Na mapatri katika makanisa ya mbao Na pia walikuwe kumanzoni mamisa Wamekitarisha bilivyo Okavolo linoma Na ino wakawacha nye mboke ya lehano Takuma olile Lazimo ujiandaye
sala baada ya Ekaristi takatifu roho ya Kristo initakaze mwili wa Kristo niokoe damu ya Kristo inifurahishe maji ya ubavu wake Kristo yanioshe mateso ya Kristo nguvu yanizidishie e Yesu mwema unio katika madonda yako unifiche usikubali nitengane nawe na adui muovu nikinge saa ya kufa kwangu niite uniamuru kwako nije na watakatifu wako nikutukuze milele na milele amina tuendelee kuwa katika hali hiyo ya ukimya tukimshukuru mwokozi wetu ambaye amekubali kuja katika maisha yetu kwa njia ya sakramenti sala baada ya komuni Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea. Nitainua kikombe cha wokofu na kuliita china la Bwana. Tuombe. E Mungu mwenyesi, kwa njia ya mkate huu wa usima, umependa kwa kufungulia watumishi wako ifungo cha dhambi na kuwatia ngufu kwa wema wako. Utuchalie tusii daima kuelekea utukufu tunao tumaini kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Ni wakati wa shukurani na vile tulihubiriwa kwamba shukurani ni tendo la Kimungu. Ni shukurani ya misa kama kawaida tutaongozwa na familia, jumuiya ya hapa na wakristo wote ambao
nitamshe vichwa kwa baraka kuu kwa kunyosha mikono yangu juu yenu na kwa maombesi ya mtakatifu Maria ya mama wa Mungu na kwa maombesi ya mtakatifu Yusufu mchumba wake mwenye usafi kamili na kwa maombesi ya watakatifu Petro na Paulo mitume na kwa maombesi ya mtakatifu Augustino msimamizi wa shirika letu na kwa maombesi ya mtakatifu Suleimani somo wangu na kwa maombesi ya watakatifu wote wa Mungu baraka zake Mungu mwenyezi sababa na mwana na roho mtakatifu zishuke na ukapo pamoja nanyi daima na milele amina Misa imekwisha mbaki na amani. Wimbo ushukura wimbo wa baada ya Misa tunasoma na hiyo kati tunapeana orodha ya introduction na sehemu zingine basi tutafuata wale wa keki pia mwe tayari kujiandaa ili tunapowafikia keki itakuwa tayari kukatwa kadri manyanga tushirikishe katika kule cha kule cha kimwili nita mwalika kwanza honorable polika puanda busi eh diwani ama mca wa west na londo ndio mbunge wetu hapa aje tu kutusalimu kwa maana ana shughuli ya kikazi ule kisumu na kisha fanya hivyo nitamwalika din wa bungoma ambaye atawatambua wa seminari watawa na mapadri ambao wamekuja katika kutoka kwa jimbo la Bungoma. Alafu baada ya Sebi Mangori nitamwalika Ding wa, wa Kibabi ambaye pia ni mwana Kibabi atakaye kuandika mapadri na watawa wa kiume na wa kike wazaliwa wa Kibabi Parish paroka alitolezea kibabi parish iko na parishes mpya nyingi na wote tunaitwa wana kibabi kwa hivyo din wa kibabi ambaye ndiye mwenyekiti wetu ataweza kuwajulisheni watoto wenu baada ya hapo nitamwalika eh padri msimamizi wa parokia ya Nyamasaria ambayo iko chini ya shirika la Order of St Augustine kule Catholic Archdiocese of Kisumu ambaye atakuja kuwajulisha wakristo ambao maandamana naye na kama kuna mkuu wa shirika ambao mwakilishi wake atamtaja ili aweze kusalimia eh, mkutano huu wa kumshukuru Mungu Father wote wenye waka hapa wa Kristo wa Katolika wa Kristo wote kwa jumla tumsifu Yesu Kristo daima na milele kwa majina naitwa Polika Pwandabusi MC wa West na London I would like to take this opportunity to thank Father Solomon for working very hard and ensuring that he reaches where he is today this is courtesy of God courtesy of good upbringing courtesy of resilience and courtesy of working hard sina mambo mingi leo nimefurahi sana as residents of west na london as residents of kenya at large we are happy because we have been blessed with our father and this area is going to change in all dimension because we have godliness near us i'm very happy for the preachings it has made us to reevaluate ourselves and we shall continue reevaluating ourselves and working in direction of god sina mambo mingi leo nasema pole sana father mwenye mko hapa na wageni wote njia ya hii area yetu ya kuja hapa imekuwa kwa nafasi mbaya sana <laughs> lakini mnajua mimi sikukua kwa kiti sina namna hiyo hii muda chache nimekuwa kwa kiti nimetengeneza njia zaidi ya 36 na yani nimekuja hapa kutaka kutengeneza hii njia na tukaangalia ya kwamba kama ningetengeneza kwa hiyo wakati mfupi kama ungeweza kupita tufike hapa lakini iko mpango kabambe ambao nimeweka kwa budget hii njia iko inaenda kutengenezwa kutoka na London CBM ipite paka Mwiai Dam mwezi wa tisa na nilikuwa nimeshaweka hiyo maneno sasa nimesema pole 
sababu imeleta aibu sana lakini pia imetuonyesha ya kwamba ukiwa kwa uongozi inatakana kuharakisha kutengeneza kila mahali si namna hiyo na hiyo ndio mambo tutafanya kwa hii muda yenye tuko kwa kiti ili nyinyi pia muweze kuona mambo yuko sawa sasa father saa hii hapa umeleta baraka mingi sana na sisi tukiwa kwa kiti tutahakikisha mtao pongola unaenda mbele kwa sababu mahubiri yamesema mambo ya uhalifu mambo ya wajawi imefanya nini imekoma na tuishi namna hiyo sio asante sana Mtukaujaji kwa mheshimiwa Mkeni wa heshima Bada Solomon ambaye ametualika siku ya leo hapa mapadri wenzangu wageni kutoka Kisumu na wakristo wetu tumsifu bwana wetu Yesu Kristo tumsifu Yesu Kristo mumefurahi kweli so langu ni raisi nimeambiwa niweze kuwajulisha na kutambua wakeni ambao wametoka pande huu na pia kutambua nyinyi kila mmoja wenu kuweza kufika na kushiriki misa ya leo tunapounganika kumpongeza ndugu yetu na kusimama na yeye katika sherehe ya leo nimeambiwa nianzie na wa seminaristi wetu ambao naona wanangara sana ndio hao mweze kufunga mkono asante hawa ni mapadri wetu wa kesho kwa hivyo tuendelee kuwaombea si namna hivyo ama mnataka sherehe ya hii ikuwe ya mwisho asante lakini samahani kabla ya maseminaristi kuna walimu wa dini ambao wana tufundisha sisi dini naenda shuleni ndio tunaweza kuchagua mwito wa kuwa padri ama kuwa sister kwa hivyo walimu wa dini mupo naweza kuwatambua walimu wa dini asante kwa kazi nzuri mnafanya kuna masista wetu ambao bila hao siku haiwezi kufana bila imefana si namna hivyo unajua bila masista kanisa haliwezi kamilika na mnaona masista wengi wasichana wataenda nyumbani wakisema wakitamani kuwa sister si namna hivyo sister si wetu ni mashirika mbalimbali lakini ningependa nyinyi wote msimame mpunge mkono karibu Asante makofi kwa masista Asante Ah kuna mashemasi Mashemasi A brother sorry I'm sorry Masista sehemu nyingine ya masista ni my brother. Si mnajua hivyo? <laughs> yani upande wa kulia na kushoto. Sasa kushoto ni masista, kulia ni my brother. Brethren, simameni mweze kufunga mkono. My brother ndio hao asante. Sasa singine huwa tunasahau my brother. Yaani sisi tunafikiria mapadri ndio ma ndio mandugu wa masista. Ndio sababu huwa tunasahau. So kuna mashemasi wetu mashemasi wetu ambao wamefikia sasa wamefikia kiwango ya kungojea kuwa mapadri. Mashemasi wetu ndio hao. Tupunge mkono. Asante. Kuna mafadha wetu wa Bungoma, Jimbo la Bungoma ambao ni mahosti. 
sisi ndio tume host sherehe na tunaongozwa na dini wetu Father Protas wa hapa na paroko wetu Father Emmanuel Mungoma oye Amen Nafikiri mnawajua Eh Si mnawajua kwa majina Dada ni wa amwende ordination Eh Labda wale wa Rajo bado baro hakuwa anajua alikuwa anauliza nasikia ni mimi ndio nilimbatiza sasa imefahamu asante baro kwa kazi ambayo ulifanya hapa kibabi at large na unaona sasa unasherekea matunda ya yako na sisi wote nashukuru Mungu so ningependa wageni wetu mapadri wetu kutoka katika jimbo kuu la Kisumu E, wote mmeunganika wajimbo na washirika la OAS ngependa OAS Agastinian si namna hiyo i think i'm sure so tusimame wote mapadri wetu wageni akiwemo father jok ambaye ulikuwa na yeye na baro hapo tuweze kuwa Asante. Asante. Karibuni wageni wetu. Mwisho na mtambua Father Protas. So na, na mtambua Father Protas Oshanju ambaye ni dini mwenzangu wa kibabi dinari. Yeye ndiye ame host hapa. Father karibu. Asante. Sasa nimeambiwa kumwalika paroko wa Nyamasharia kwa njia ya kipekee aweze kuongea kwa niaba ya uh, kwa niaba ya ndugu zetu ambao mmetoka nje ya Jimbo mapadri na uweze kuilisha Wakristo ambao wameandamana nao aona Wakristo wengi mama wa CWA CWA Strong in faith CWA Asante sana kutoka Kisumu Karibu Unajua nikiona wamama mapadri wana wanafikiria naenda kusema wamama wangu Lakini ni wamama wa wa Mungu Kwa hivyo father karibu CMA mko nao Ah wako wa Wako wa CMA. Asante. Asante sana. At least mumeleta ujumbe huo Bungoma. Kwa sababu Bungoma CMA wa Bungoma na Londo mko wapi? CMA simama kuone. Ah, asante. Piki au makofi. Eh hey, wako hawataani. <coughs> Tumsifu Yesu Kristo. God is good. All the time. And all the time. God is good and that is nature wow. Asante sana. Um, baba Paroko, mgeni wetu mheshimiwa sana, Padre Mpia Solomon, mapadre wenzangu, ma sisters na ma brothers na wazazi wa fadha uh, ndugu na dada zake na wakristu wote wana Londo na wakristu wa St. Monica Nyamasaria tumsifuni Yesu Kristu milele na milele kwanza kabisa ningependa kuchukua fursa hii kutoa pongezi kwa niaba ya parokia yetu ya St. Monica kwa niaba ya mapadre wa Kristo wote wa St. Monica na Masarias. Tafadhali simameni. Mko? Thank you very much for coming. Uh, Father Simon Father Solomon works in St. Monica na Masarias. And uh, I think it is loud enough. The, the, the love they have for you is so loud. Eh? I think it's uh, 
heard so loudly in Nalondo. Is it true? Yes. Asante sana. Thank you, uh, our Christo and Monica, for coming to celebrate with Father. Um, here, um, Father already did some introduction, but uh, it will not be bad to kind of repeat. We have also, we came also with the team of Radio Maria, Kenya Kisumu. We have Radio Maria team here with us and their director. So, our brothers and sisters from Radio Maria team, are they there? Can you just come here, please come. In Kisumu, we do, we do things live on air. So, what's so. up? Everything we do is live on? Yeah. Live on? Yeah. You do the same here? Yes. Okay. So this Radio Maria team with their director. Thank you very much. You can go and sit down. Yeah. I would like to call um, to also recognize the presence of sisters from St. Monica Yamasara. They are here. I've seen one or two. Please just come, just stand. You can just come here so that we can see you. Now, if you want to know how Nyamasaria looks like, you look at these sisters. Eh? <laughs> this is how Nyamasaria looks like. Sawa, sawa? Makobi kwa ma sisters. Just say your name, just your name. Tumsifu Yesu Kristu. Kwa majira ni sister Eva Linawina. Nimeambiwa niseme jina peke yake. Tumsifu Yesu Kristu. Kwa majina naitwa mtawa Judith Magare. Oh, order of Saint Augustine. All the Augustinians, please, just come in front here. We just wave to the Christian, then you go and sit down. All the members of the Order of St. Augustine, brothers and priests, Karibuni. We are a big team. They want to hear their names. Just say your name only. We begin from there. Just say your name. I'm Brother Fred Mkisa from Uganda. Asante. Mungu ni mwema. Naitwa Sylvester Suluabongo. Tumsifu Yesu Kristo. Mami naitwa Brother John Kinywa. Father Titus Kioko na Gastini anafanya kazi ya Doret. Msifu Yesu Kristo. Father Patrick Barasa kutoka Kisoko anafanya kazi ya Doret. Father Orina Edwin anafanya kazi St. Monica Nyamasari. Padri Bonio huyo anafanya kazi in Nairobi. Kichomba Emmanuel anafanya kazi ya Eldoret. Father Solomon Bitani mwenyeji wa hapa. Father Stan wa Mache Makoha anafanya kazi Kisumu pamoja na Father Solomon na pia nilikuwa mlezi wake kule kwa seminari. Father Eliakim, nafanya kazi Embu. Father Barasa Geoffrey, kutoka Mukura, nafanya kazi Kericho. Brian Ucheno, kutoka Kisumu. Asande sana, wanaweza rundi waketi. Um, Father Solomon is working in the Archdiocese of Kisumu and in particular he's working in Kisumu Dinari. So we came here also as Kisumu Dinari team. So I would like to invite all the priests from Kisumu Dinari to come.
so that we just finish our part. Please, fathers, come. Oh, this is from the Archdiocese of Kisumu, from Kisumu Inari, where Father Solomon works. The director has come back. Eh? Please, all the, the clergy, the clergy, priests and deacons, all of them. I'll begin from I said I'm Father Stan. Huh? Father Vincent of the Amber, Santa Nisan. Father Fred of the Amber. Father Shadrach Malo. <laughs> Father Carolia Chok, Sio Carolin. <laughs> Deacon Boniface Moy. And before we go to sit down, we have we know that Deacon is going to carry out a very sorry. <laughs> That's part of the celebration. Father Solomon is going to carry out a very important ministry. We want to give him uh, something that he's going to use to reach out to the Christians. Kuja, karibu sana, Father. I've even forgotten that you're already a priest. <laughs> So we are going to ask uh, Father Fred to present the gift on our behalf. Okay, thank you. I've been told this is uh, the oil stock for giving the sacrament of baptism and anointing of the sick and if Bishop allows him confirmation. Thank you so much, and my name is Father Joseph Kodur, working in Kisumu. Asante ni sana na mungu awagariki. Asante sana paroko uwanya masaria, ni mawai kulala huko marakada. Kuhiko na kushukuru sana wa kuja na wa kristu kwa sehemu hii ya Kenya kabla ya kuwaleta watu wawili ambao watanena niposa tukate keki ningependa tu kutambua uwepo wa jumuiya ya hapa ambayo imetu host St Jude the Dave's Small Christian Community Sacred Heart Kalondo simama mahali mlipo ninyewe nengo mnyama hapa amelekoa kwa wale wale huwa tambua za kwa hapa follow wa hota ninyewe nengo ida Natambua jumuiya ya mtakatifu Yuda Dadeo ya Christ the King Cathedral huko ndiko Solomon alikuwa mtoto misa wangu kwa miaka mingi nikamsambaza huko haya hapo wapi St Jude ya Pro Bongoma Tower asante amekuja pia kuwa nasi natambua mtoto lasi kwa kwa wana kibavi parishes eh hey, wakati sora na lorosi mama upiga bigani gani Bila kusahau hali mashauri ya usimamizi wa parokia hii changa ambayo inaendelea kujenga kanisa na kujenga nyumba. Kubereza msibilike manya huu ngakujile kuite msibilike. Muhaka mlisha dawa. Parish councilors simama. Parish councilors. Mwenye mko hapa unasimamia msaidia msaidia na paroko kujenga parokia. Makofi kwa parish councilors. Bila padri Paul Juma almaarufu Paul kwa kumhosti paroko wetu. Kwa hivyo ningependa kumwalika Father Brother Sewashanju ambaye atatambua the sons and daughters of one of parishes ambapo sasa Solomon is our last born today. Acting last born. Karibu Father. God is good. Ufumie Yesu Kristo. Parish. 
Fahuria Vecho for Va Paulat. Majore Paulat. Mujida House. In a moment, for Anna Paulat. No, no. They only seek we are for our way to Quamba to Meza Tena. So Quaniaba. Yangu mwenyewe kama mwenye kiti nasema Father Pongezi na karibu kwa chama. Pili na shukuru wageni kwa sababu nataka kurudi kwa kiluga uje tukukaribishe kwa chama. Wageni kutoka Kisumu na Oda Sendagaske tumekutana mara kwa mara. Nimewahi kuwapa mtoto Father Fred Wekesa kutoka Sirisia. Sijui bado haka Nigeria. Tumetembea nanyi, tumekutana nanyi katika sehemu mbalimbali kwa sherehe. So nasema pongezi kwa shirika hili kwa kupata vijana kutoka Bungoma Diocese kushiriki nao. Hangaru hemuruwe fuelu wengu. Yeah, mumbo lilevo lai. Yeah. Ano muke ni sema mumu karibi sheta. Senyala na mulanga eche mumu kanda kwefwe. Na uhamu ni huli kodi lengota. Mulo manga mers. Nanga ino wina ya panga. Nanga ino na noa panga. Sendi seta soli weta wele niyo panga Nanda ino nanuwa panga Wele niyo panga Nanda ino nanuwa panga Wele niyo panga Soli weta wele niyo panga Sendi seta soli weta wele niyo panga Mwilevo mwenila neja hujo ine kurupi nga niselia Sikundi sefwe sinu wa hulundu ni wa sister ni wa frera. Kuli karibu kama humisa wa na sita. Wala wa liyana wa mire ngeleha. Lekini wa mausa munu. Lekini wa mire ngeleha. Hebulaya. Seba vecha angaota vechi lengu. Nenya huchaka ni wa hulundu veche wa sister wa londe wa wa frera wa londe. Alafu mmalili si mutu walo. Ano ko hindi ba ako lunduan? Wanja ni the Father Pius. If we na ko kende pongole na bili, yun na haman yari ari sarwat. Kung makakwento man na tisawa ng kuchin, na nechindi ka mo jumuya. Abele ba man yari ako masara kwe? So, abele ba sa hindi ba lai? Lukendo sa kocha kabu lai, kocha kabu biandi. Sebab aku lom di dalam bahagian itu, so semoga apa tu tak faham tak edge. Wah, aku lom di itu, aku lom di mana? Sof Mary, Sister Margaret, little sister Sof Saint Francis, sister Sof Tabaka. Mak boleh buat keluar dari lembang tu lah, dia lagi. Paripayas, kampuya. Father Crispinus Marofu, Webuye. Father Francis Wangamati, Ndiwana, Ikwadu. Father Collins Mambo, Busea. Father Alphonse Hissa, Butler. Sister Margaret Sirengo, Mumias, said Angela. Sister Mary Caroline, Kakamega, Malava. Sister Nyongesa Sylvia, Ungoma Regional House. Sister Sarah Fenomalwa, Kitale. Sister Immaculate Wayongo, Chebukaka. Sister Eunice Mundika. Sister Lilian Nasambu Mundika. Mungu wa mkawa na wapati. 
la pili nashukuru shirika langu la mtakatifu Agostino Agustinian family ambayo leo imeongozwa imesimamiwa na Father Joseph kwamba nashukuru sana kwa kunilea and for the formation that I have received I really appreciate my family kwa kusimama pamoja nami kunilea vizuri kunipeleka shule na kuhakikisha kwamba nimefuata mambo ya kanisa makofi kwa family I really appreciate in a special way Father Emmanuel Ayeko and the whole of Nalondo Parish for standing with me strongly uh, in my journey to priesthood. Na tena hata after kwa priest, they have really stood with me. Makofi kwa Father na kwa parokia yote. Na mshukuru kwa njee kipeke, Father Paulo. Father Paulo is the landlord of my parish priest and therefore is my landlord also. So for the poor, we really appreciate. Together with all the Christians from Bukembe Parish, who continue make us an honor for Paul, before we call the new parish to Kakwa na Father Emmanuel. So, kwanje kipeke na shikuru, familia ya wanakibabi, itiongoswa na papa etu, Father Protas, ambaye basi atichukua na fasi ya muindasake, Father Christopher Anyonyi. Ana mshikuru, Eh, Father Chris ambaye ni MC wetu alipoambia my channel started in Katetro na yeye ndiye aliniandikia barua ya kuchoi na Augustinian Father Christopher wanyo Father Christopher Father Crispinus is the one who recommended me to join the Augustinian and is the one who actually who accompanied me uh, in my aspirations so Father I really appreciate God bless you I really appreciate so much Kisumu Tinari led by the team Father Joseph, together with all the priests and together with all the deacons that we are working together in Kisumu, Mnyesi Mungu wa Opariki, Makofi kwa wana Kisumu Dinari. Kwa Kristo wote kwa uchumula, ngebenda kwa shukuru. Asa kwa haya ambaye mekua na masowezi kila siku. Tangia nilipo tangazo kwa mba naenda kwa pati wakua na chanda na nikweli wanaewesa, Makofi kwa kwa haya. I really appreciate Leslie for making for us the cakes. Mnyesi Mungu akupariki. Nashukuru kwamba wakati nilipo matisa seminari nilitumwa kule Meru and after final profession I was sent to Nyamasaria as a brother. I became a tiko na Nyamasaria na I'm now a priest in Nyamasaria. Makofi kwa upiso wote kutoka Nyamasaria. So, I thank you very much for your time. Thank you very much. Oh, Christo, I thank you very much for your time. We are here for the Lord. 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 Thank you very much for your time. Oh, Christo, I thank you very much for your time. We are here for the Lord. We are here for the Lord. And then, we are here for the Lord. We are here for the Lord. Sina mengi na washukuru tu wote nikona furaha Just feel appreciated wherever you are Pini mefika hapu mkiso yote yule Feel appreciated kuwa part of this celebration Na washukuru wote na mungu wa wapariki Nita kushukuru Mawai Nita kushukuru Nita kushukuru Nita kushukuru Wachukuru mada wabiru Na makofi Tusima meju Amba dia kisumo Nanga parish Asika la gala Iko api
Mungu tunakushukuru kwa wema wako na kwa upendo wako siku ya leo kutuweka sisi kwa taifa moja hapa katika familia hii. Na tunakuomba pia kwa mnaki ya keki ambaye imeandaliwa kwa mnaki ya ushirika wetu. Na kuomba Bwana uweze kuipariki keki hii ili tunapokula tupate nguvu ya kutumikia kwema kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Baba na mama Kata 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 kata
kweli
Yes, we are.